Alright, happy Mother's Day mga kapatid sa mga nanay natin, no? mga nanay natin na uh, mga kapatiran natin. Happy Mother's Day to all of you. Uh, today is Mother's Day. And uh, why we celebrate Mother's Day? Hindi ko nga rin alam eh, pero alam nyo mahalaga. <laughs> mahalaga na mag-celebrate tayo ng uh, pagbigyan natin ng parangal ang ating mga nanay. No? We appreciate them. Bakit? Nagtanong nga ang mga ka, ano ko kagabi, no? kahapon. Bakit, Pastor, ang Mother's Day mas sikat sa Father's Day? Now, uh, siguro itong sasabihin ko baka dito natin makukuha yung initial na sagot. <laughs> Bakit ang Mother's Day mas sikat sa Father's Day? Una, yung nanay kasi siya talaga ang hands-on ng sa mga bata, di ba? Siya yung uh, nagpapalaki. So Alam mo, yung relationship ng mother and the child, yung bonding niya nagsimula pa lang sa maliit hanggang sa paglaki, hindi makalimutan ng bata yon Lalo na uh, medyo distant away ang tatay. Pero may mga exceptional naman. Now, dito pag-usapan natin yung nanay na tumayo bilang tatay na rin. No? The provider at the same time, uh, uh, housewife and a provider, no, uh, nanay and mother and a provider. Now, kaya kadalasan sa mga nanay, eh talagang sikat talaga. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, no? Thank you for uh, taking care of us, no? Sa mga nanay ngayon na nasa bahay, makikinig po kayo nitong ating pag-uusapan at uh, hindi ko pa masishare kasi May problema tong aking... <laughs> Pag-usapan natin ngayon yung fate of the woman, the Canaanite woman. No? Pag-usapan natin yan mga kapatid kasi ang woman na ito, ang babaeng ito ay ang dami niyang napahanga ni si Jesus. No? Kasi nagkaroon siya ng problema, yung anak niya nagkasakit, so kailangan niyang pagalingin yun, kailangan pagalingin ni Jesus o kailangan gumaling. So wala na siyang pag-asa si Jesus ang kanyang nilapitan. At mga kapatid, maiksing story lang to. Pero makikita mo dito how the story goes, no? Paano paano dito napahanga si Jesus sa short conversation? At mga kapatid, may matutunan natin, may matutunan tayo dito kasi ang Tayo, nagtatanong tayo sa sarili natin, lalo na sa panahon natin ngayon, iwala naman tayong personal, physical Jesus. Mahirap yan, Pastor. Oo, tama. Aralin nga natin yon para maintindihan natin. <laughs> Kasi mga kapatid, pag hindi mo maintindihan kung paano ito gumalaw ang salita ng Diyos, uh, marami kang mamimiss out. No? So ngayon, i-discuss natin yung tatlong tao ang pag-usapan natin. Dahil Mother's Day, uh, pag-usapan na rin natin ang... Uh, story ni uh, the, the Canaanite woman. So, mga kapatid, habang uh, ako ay nagsasalita at nasa cellphone, uh, ito po ibig sabihin, nagsishare pa ako ng <laughs> ating uh, live, no? Sinishare ko muna. So, again, Happy Mother's Day and to all of nanay out there na nakikinig ngayon, Lalo na sa mga nanay na tumayo na rin bilang tatay, no? the provider of the family. Ang dami natin ngayon mga kapatid, this generation, ang daming mga tatay na absent sa bahay. O, gawa ng iba ay naghahanap buhay. <clears throat> Yung iba naman, nangabilang bahay daw. <laughs> ang iba naman, nasa bahay, Pero wala lang. <laughs> wala lang. Minsan, uh, may mga uh, magulang tayo na talaga sobrang nagsusumikap. Napag-aralan natin itong uh, is, uh, aral na ito. No? The Canaanite woman and then the other two guys. I-compare natin how the faith, basic faith na tinutukoy ng Hebrew chapter uh, 6 verse 1 and 2. Now let us therefore no 
leave the elementary doctrines of Christ. Ano to mga elementary doctrines of Christ? No, enumerate yan. Uh, uh, um, repentance to the works. Now, then discuss na natin yan. Babalikan natin yan ulit. Now, ngayon, nandito tayo sa faith toward God. Itong faith toward God, inaaral natin to kasi nga, may mga examples of faith at hinahangaan ni Jesus yung mga ta- mga faith ng tao at humanga talaga si Jesus at itong mga tao na ito ay the first encounter of Jesus with Jesus and well, kaka-encounter lang nila kay Jesus mga kapatid at ganun na agad ang paniniwala nila dito humanga si Jesus ito yung aralin natin kasi basic po ito at lahat po tayo nito nasa iyo at nasa akin na lang it depends kung paano mo I, I gagawin ito pero ito ay nangyayari no at pwede pang mangyari sa atin now let's open in prayer father we thank you lord for your power and your wisdom thank you also lord for allowing us to study your words and as we study lord, your, uh, your words oh god sa mga nanay out there lord thank you for helping them sa mga nanay na May mga uh, pangailangan, Lord, thank you that this uh, short encouragement will help them, O God. We give you all the praise, all the glory, this we pray in Jesus' name. Amen. Okay, aralin natin ang faith of the Canaanite woman in Matthew chapter 15, verse 21 to 22, or 28 rather. And Jesus went away, you know, Matthew, 20, Matthew 15, 21. And Jesus went away there, uh, withdrew from the uh, district to Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from the region came and was crying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter was, is severely oppressed by a demon. But the disciple came and begged him, saying, Send her away for... She is crying out for us. He answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. But that, but she came and knelt before him, saying, Lord, help me. And he answered, It is not right to take the child, the children's bread and throw it to the dogs. She said, Yes, Lord. Yet even the dog eat the crumbs of the that falls from the master's table. Then this Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Mga batid, number one story here that we need to understand, no? unang bagay na kailangan natin maintindihan, ang kanaanite woman ay hindi po Israelan. Hindi po yan Jewish. Iba po ang Diyos nila. Iba po rin ang panganilang panambahan. No? Ang daming mga kwento sa Bible na ang mga Kanaanite ay nagsas- nagsasambahan sa mga Diyos-Diyosan, the God of Molik, the God of... You know, yung ino-offer nila yung kanilang mga anak doon sa uh, as a sacrifice, mga kapatid. So, ganon po ang worship nila. At malamang, meron din silang way of healing. Way of uh, casting out spirits pero this time mga kapatid ang Canaanite woman it speaks the whole Canaanite yung faith nila at yung power nila at limitations nila towards spirits kasi dito prostrated na ang Canaanite woman at ito ay nangihibang <laughs> nangihibang bansa na mga kapatid para lang sa mga espiritista para lang mapagaling yung kanyang anak kasi na demon possess naalala ko mga kapatid and <laughs> and dami mga Kristiyano mga kapatid pag hindi na pagaling dito pag hindi pinagaling no pag nagkasakit sabi la tawas or ano man yun <laughs> or barang no pupunta mga kapatid no pupunta doon sa mga <laughs> <laughs> Albularyo. <laughs> ah, it's a funny story, no? Nakakatawa yan, mga kapatid. Kasi dito, yung albularyo nga, hindi ka kaya <laughs> pagalingin, eh. Pumunta kay Jesus. No? So, ito po yung senaryo, mga kapatid. 
Pumunta kay Jesus. Now, it expects the limitations of the spirit, no? Yung spirits, kakayanan ng mga mga gamot in uh, mga spirit spiritista sa Canaanite nagpa nagpahiwatig yan mga kapatid sa story na ito na wala silang ganung kakayanan or limitasyon ang limited ang kanilang kakayanan all right now ano pa ang kailangan nating matutunan dito number one, the Canaanite woman is not part of Uh, the purpose why Jesus came Okay, ulitin ko ha Is not part of the purpose why Jesus came No, Anong sinabi ni Jesus dito? I was sent in verse 24 I was sent only to the lost sheep of Israel no? Sinabi doon That is why mga kapatid Ang mga disipulo ni Jesus Nung narinig nila yung kananite woman na sigaw ng sigaw, gusto nilang paalisin. Gusto nilang iwanan na lang. No? Kasi nga, hindi nga part ng, ng purpose ni Jesus why He came. He was there for the Israelites only. Pero mga kapatid, ang expectation ni Jesus, alright? Pag-usapan muna natin yung expectation ni Jesus kasi wala dito sa Bible. Pero dahil si Jesus ay pumunta doon, ito ay malayo na po ito sa sa, sa Jerusalem, mga kapatid. Dahil sa Tyre and Sidon ito, ito yung modern Tel Aviv ngayon. So kung yung mga, pumunta ka na Israel, mga kapatid, malayo yan. Kung lalakarin mo yan, mga kapatid, sino dalawang araw, isang araw. <laughs> Isipin niyo mga kapatid, wala naman bus sila Jesus dati. Pumunta siya expecting Jesus preaching to the Israelites and expecting na itong gagawin ng woman na ito, itong faith ng woman na ito ay ang mga Israelites at ang mga Jewish ang magkaroon ng ganong eagerness to believe on Jesus. But this time, wala po tayong makikita ng record na ganon except na kanaanite woman. Kaya dito, makikita natin na si Jesus no, napahanga. Now, ano naman ang nangyari dito in verse 25? But she came and knelt down saying, him saying, Lord, help me. And he answered, It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Mga kapatid, ang gospel ni Jesus ang kanyang purpose at ang kanyang pagpunta doon ay tinuturo niya sa kanyang pahiwatig dito sa kanyang sinasabi na ito ay para sa Israelites lang. For the children of God, supposedly, hindi pwedeng ibigay yan sa iyo kasi nga para sa ganito lang yan. No? So kung ibigay namin sa iyo, dogs, mga kapatid, ang tawag dito, hindi to derogatory or discrimination, mga kapatid. Ito ay biblical term sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. <laughs> hindi naniniwala sa Diyos hindi naniniwala sa, sa uh, faith of the Israel, Israelites. So ito yung cultural ano nila, mga kapatid, no? uh, labeling no? sa panahon nila. So we have to understand that. Kasi it's in the Bible, so I have to also to explain this. In our new generation, there is no intention, derogatory or any discrimination na tiniterm, uh, term ni Jesus, dogs doon sa woman. But this is to explain and to exaggerate the illustration na ang pinapakita dito sa story and the Matthew writing this as is. Kasi nga, ang pinapakita dito, yung comparison, sana... Na kaya nga pumunta si Jesus dito kasi he has a food for the children of God at hindi to pwedeng ibigay kahit kanino. At ngayon, the woman is here at ibibigay namin sa iyo kung, 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 kung sa pagkakapwento nito. A dog. Mga kapatid, tignan natin yung response ng woman. And, and uh, verse 28, Jesus, uh, okay, Verse 27, she said, Lord, yet even dogs eat the crumbs that falls from the master's table. So mga kapatid, ang ina, in, 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 sinasabi na dito ng woman na, wait.
Alright. So mga kapatid, tignan natin tong ano na to, tignan natin tong situation na ito kasi the woman, oh naputol tayo nandiyan na ba ako mga kapatid? <laughs> Ay tumawag eh. <laughs> so, all right. Now, the woman, ang sinabi niya dito mga kapatid, the woman is now asking Jesus, no kahit na dogs kami, kahit na wala kami, hindi kami kasali diyan sa kapangarihan na binigay ng Diyos or sa Diyos ninyo na para lang yan sa mga anak sana, sa mga naniniwala sa sa kanya. Eh, ako naniniwala rin naman ako eh. Naniniwala ako, kakain ako niyan. So ito yung ibig sabihin mga kapatid, that every food crumbs that falls from the master's table, the dogs will eat. So, kahit na hindi ako kasali dyan, maniniwala ako, kasali ako dyan. So dito, dahil sa sinabi niyan, kasi hindi natin tumahintindihan mga kapatid, kasi highly cultural ano po ito, no? yung, yung story. Nandiyan pa ba ako mga kapatid? No? Alright, nandiyan pa. So, highly cultural ano to mga kapatid, kailangan aralin natin how, yun nga sa kami, sa aral namin, archaeology, itong itong mga ganito mga kapatid, mga studies of cultures and um, marami yan mga kapatid, society, no? Yung society nila dati, may mga sciences tayo dyan mga kapatid, and kahit pa paano, na, na, nagkaroon tayo ng glimpse na yung mga ganitong klaseng uh, discussion in the Bible, hindi mo po ito madiretso na maintindihan ang lalim nito at ang ang ganong implikasyon nito kung hindi mo aralin yung original na paggamit nito nung kapanahonan na yun. Ang problema, wala tayong la, ganong literature. Kaya uh, aralin natin yan sa iba pang mga li- literature. So mahaba at malalim ang aral nito mga kapatid. Just to understand this part, kung ano yung dating. Mga kapatid, naintindihan ng babae, ng woman, hindi ka ta- talaga siya kasali sa purpose ni Jesus doon sa Uh, near Tyre and Sidon. No? Hindi talaga siya, kananayit na siya eh. Pero dito, the woman insisted na naniniwala ako eh. Kasali ako dapat yan kasi naniniwala ako eh. So mga kapatid, ito yung dahilan na si Jesus ay napahanga. No? Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done as you desire. And her daughter was healed instantly. Instantly, mga kapatid. So, dito, palagi yan, mga kapatid, if we have faith, ang sinabi na kasi dito ni Jesus, si Jesus ang nagsabing, great is your faith. Pero ang sinabi dito, pagtingnan natin ng the real story, mga kapatid, we have to understand this, ha? Kasi Jesus is the one who labeled faith sa isang action na isang tao, particularly this woman, no? Sa isang action. Pero pagtingnan mo dito, the woman is hindi mo makikita at hindi mo masasabi na may faith siya. Ang sabi mo, ang una mo makikita sa woman, kung ikaw ang kasama ni Jesus that time, makikita mo kulit nitong babaeng ito ah. May inis ka. Na ito nga mga disciple, pinaalis eh. <laughs> Pangalawa, makikita mo, talaga ang kulit ito ah. Nakikipagtalo pa kay Jesus oh. Wala talaga respeto itong taong to, itong babaeng ito. Mga kapatid, there is an argument, there is a struggle, there is a discussion. So, makikita mo na in our human eye, in our point of view, yung ginawa ng woman ay hindi dapat gagawin yun sa ordinary woman. Or those women who understand uh, etiquette and <laughs> respect. Pero dito, nagipagtalo siya kay Jesus. Mga kapatid, because of that, Jesus labeled the action of the woman as great faith. Mga kapatid, may matutunan tayo niyan kasi the next uh, person that we are going to study, ito ay magkakapitbahay mga kapatid at magtataka kayo kasi magkakapitbahay lang sila. It happened in the same place and also it happened in the same purpose. Pupunta sila kay Jesus at hihingi ng tulong pero ang nangyari, magkaiba po itong lahing ito. Now, let's open your, our, your Bible in 
in uh, Luke chapter 8 verse 5 nakuwento ko na to mga kapatid the centurion okay the centurion from Capernaum dito ay story ng chapter 8 verse 5 of ah, Matthew pa naman kayo Matthew chapter 8 verse 5 The story of the centurion, centurion mga kapatid in Capernaum, no, pumunta kay Jesus kasi nga uh, yung kanyang servant ay na-paralyze. Alam niyo naman mga kapatid pag paralyze, di ba? Ang hirap pagalingin yung mga paralyze, ang daming ang haba ng uh, physical therapy yan mga kapatid. So, suffering terribly and he said to him, I will come and heal him. Sabi ni Jesus, si Jesus ang nag-offer ng healing. Na-discuss ko na ito, nakaraan, balikan ko lang ito mga kapatid. To emphasize, paano ni-level ni Jesus yung isang action na isang tao at ano ang ginawa ng tao. Okay? Katulad din ito ng women mga kapatid. But that centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word. Mga kapatid, tandaan natin yung word ha. And, Jesus and my servant will be healed. For I am to under my, the authority with soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, okay, ito na. When Jesus heard this, he marveled and said to those who follow him, Surely I say to you, with no one... Or, With no one in Israel have I found such faith. No one in Israel. Wala nang iba. Ikaw lang ang meron yan. Kasi nga, mga kapatid, tignan natin. Jesus, volunteer na nga si Jesus pupunta doon eh. Sa bahay nila eh. No? Sintorion to mga kapatid. By the way, yung sintorion ay hindi po Israelites yan. Sino tong sintorion? Roman citizen. So malamang, exposed ito sa ano no, mga Roman gods. Sino ba mga Roman god? Yung know, mga demigods, Hercules, si Thor hanggang ngayon no, sa mga Avengers. <laughs> mga kapatid, God of Apollos. Marami yan, Zeus, mga ganun. Okay, so exposed sila sa ganun. So helpless din yung god nila. And now ngayon, kumonsulta na kay Jesus. Now, Let's continue. Mga kapatid, mayroong sinabi si Jesus dito na napakahalaga sa atin. Ang sabi niya in verse 11, no? I tell you many many will come from the east and the west and recline at the table of with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. While the sons of the kingdom will be thrown into outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Mga kapatid, araw itong sons of the kingdom. Sons of the kingdom, mga kapatid, Jesus is referring to the existing kingdom in Israel. And sabi niya dito, in comparison, no? In comparison that there is no such faith in Israel, He is referring to Israel, Israel the Jewish people. And sabi niya dito, dahil wala ay eh, ikaw, meron ka niyan, itong mga taong ito na pinupuntahan ko, hindi nga naniniwala sa akin. So they will qualify in the outer darkness. Na-discuss ko na ito mga kapatid, hindi ko na ito masyado, ano ha, papiawan ko lang. And verse 13, And the centurion said to Jesus, uh, and, uh, and to the centurion, Jesus said, Go, let it be done for as you have believed. And the servant was healed And that very moment. Mga kapatid, pag tignan natin yung level, leveling ni Jesus, ang ginawa lang naman ng sitoryon, lumapit kay Jesus, at sinabi, in-invite si Jesus, uh, sinabi na, pagalingin niyo ang aking servant. Sabi ni Jesus, papunta ako sa bahay. Sabi ni Sintorion, hindi na kailangan, just say a word. Dito, dahil dito, napahanga si Jesus. Mga kapatid, bigyan natin ng importansya yung say a word. Kasi nga, ang dami ng salitang sinabi ni Jesus doon sa mga Israelites, but they rejected Jesus. Ang dami na ang sinabi ni Jesus doon sa preaching, He walked from Galilee to uh, Jerusalem to Judea, uh, papunta pa ng Tyre and Sidon, paikot-ikot si Jesus mga kapatid, just to preach the word, that this word has a power, pero walang naniniwala, only this centurion. Say a word. Now, dito sa last verse, sinabi ni Jesus, Go, 
Let it be done for you as you believe. Mga kapatid, sinabi ba ni Jesus na go and your servant will be healed? Hindi. Parang ang tingin ko nito mga kapatid, pakakaintindi ko dito, conditional to mga kapatid. And the condition is because the centurion believe on Jesus. Believe in His word. Word lang mga kapatid, order lang. Sabihin mo lang, mangyayari yan. Kasi sanay siya, kasi soldier daw siya, eh. order lang. They follow orders. They love orders. And they exactly follow orders. So, dito naintindihan ng concept ng centurion na when a higher rank say something, the order, it will definitely happen. Nasanay siya sa ganong kultura in military, mga kapatid. So, that's why dito si Jesus, napahanga si Jesus dahil sa ganong klaseng paniniwala. Just say a word. Dito, Jesus put a label in this person, centurion. No? Sabi ni Jesus, There is no one other than you such great faith in Israel. So nag-champion tong lalaking ito mga kapatid sa Israel in faith. Ano lang ba ginagawa ng lalaki? Nakikipagtalo lang naman kay Jesus eh. Naniniwala lang naman kay Jesus na meron siyang kakayanan. Pag sinabing say a word, ito yung mangyari. That is why in verse 13, it is quite uh, conditional mga kapatid. And the servant was healed at the very moment. It's because of, of the way of the centurion, no? naniniwala siya kay Jesus. Ahead of time, naniniwala na siya. Just say a word. Mga kapatid, tutunan natin ang kapitbahay ng centurion na ito. Pareha to mga officers. At dito tayo mag-close ngayon. In chapter 4 of John verse 46, so he came again in Cana, Galilee, where he had made the water and wine at the Capernaum. All right. So same place po ito mga kapatid, the Capernaum, no? In verse 5. Now, Capernaum at the Cap- and at the Capernaum there was an official whose son was ill. Again mga kapatid, Capernaum. Hindi naman ganoon kalaki ang Capernaum mga kapatid para ang mga officers at mga official ay hindi magkakakilala. Mga kapatid, there is an assumption based on my studies and research. <laughs> ah, kasi wala sa amin ito eh. I don't know kung meron. Tsambahan lang siguro. Pariho kami ng observation. Pero based on my observation, mga kapatid, sa thesis natin na ginawa dito, this person, the this official in in John chapter 4, at in, Luke, uh, in Matthew chapter 8 verse 5, ay magkakapitbahay or magkakilala po ito mga kapatid. That is my assumption. no? Unless, if you objected and marami, may makikita pa kayong ibang source na hindi sila, then that's fine. But for me, the way I understand this, magkakilala po ito, nangyari in the same place at nangyari in the same circumstances. No? The same na need, na demand. And Jesus said to him, Okay, where are you? And Jesus, uh, so sana ako. Verse 47, mga kapatid, When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him, Come down and heal this son, for he was at the point of death. Na mga kapatid, ang time nito baka magkaiba, time frame nito, no? So, may demand yung official, uh, ano dito, yung official. Now, I guess, the way Jesus answered sa demand niya kay Jesus, itong official na ito, malalaman natin kung sino siya mga kapatid. Verse 14, Jesus said to him, unless you see signs and wonders, you will not believe. Now mga kapatid, it indicates, dito sa signs and wonders, it indicates that every time Jesus used that praise, unless you see the signs and wonders, you will not believe. He is addressing to the Jewish people. Ano ba tong mga Jewish people, mga kapatid? Based on their culture, and based on their um, heritage, mga kapatid, nasanay po sila, mga kapatid, na, no, mayroon silang ten plagues in Egypt, Meron silang Moses cross the Red Sea and meron silang Joshua no uh, fall down the walls of Jericho and then David fight the Goliath and then the rest of the Philistine mga kapatid 
And then down to the line, um, you see Elijah performing signs and miracles, no? And wonders uh, in the midst of the priests. <laughs> mga balid, sanay sila sa kapangyarihan signs and wonders miracles. Jesus is referring to a Jewish person. Official din mga balid. So dito, I guess magkakilala to itong sintoryon at saka si Jewish officer. Okay, kasi they will work together in in running the ano no, government. So magkakilala to mga kapatid, baka office mate itong dalawang ito, hindi natin alam, no. Ano naman ang sabi ni Jesus, ang sagot ni Jesus in verse 48, 49. The official said, uh, ang sagot ng official pala. The official said to him, "Sir, come down before my child dies." Now mga kapatid, the opposite between the centurion, ditong officer na ito, Jewish officer, dinidiman pa si Jesus na pumunta sa bahay nila. Samantalang yung centurion, si Jesus nag-volunteer na pupunta ako sa bahay ninyo, sabi niya, hindi na kailangan, just say a word. Dito naman yung Jewish officer na ito, demanded Jesus to come to his house before his son dies. No? So, ang faith nung nung Jewish officer na ito mga kapatid, mamamatay talaga yung anak ko. Anak ko. So, hindi na in-expect mga kapatid na magpapaga- mapapagaling ni Jesus. Dinidiman lang na si Jesus na punta mo doon bago mamatay. So, kinonsin siya mga kapatid. <laughs> Pagkakaintindi ko ha. <laughs> Alright. <laughs> Kasi ang taniwala niya, mamamatay. <laughs> I don't know kung this is a cultural line of saying na baka mamatay, yan puntaan mo, pagalingin mo. Hindi natin alam. Pero, Usually, sabi kasi ni Jesus, nauna na kasi siya na unless you cannot see the signs and wonders, you do not believe. So, ang paniwala, I would cons- ins- uh, uh, consistently believe na wala talagang paniwala tong Jewish person na ito kay Jesus na kaya ng pagalingin yun. Hindi ito, paano na bago instantly ang isip ng mga Jewish officer na ito. Then Jesus, uh, verse 15 na tayo, then Jesus said to him, Go, your son will live. The man believed the word that Jesus spoke to him and he went on, he went on his way. Mga kapatid, <laughs> si Jesus, hindi siya, nag-decline siya, no? Nag-decline siya, hindi siya pumunta. Now, hindi siya pumunta, sinabi na niya, go, your son will live. Ganun lang. Dahil dito, mga kapatid, tignan natin yung the rest story and dito natin makikita No? Sa Bible study nga na, sa discipleship namin mga kapatid, merong naka-observe nito na as he was going down, the servants met him and told him that his son was recovering oh, na, na, na sa lubong. So he asked them the hour when he was began to get better. And he said to him, yesterday, yesterday at the hour, the fever left him. The father knew that it was the hour when Jesus said to him, "Your son will live," and he said to him, uh, and, uh, and he himself believed. So, mga kapatid, because of the words of Jesus that he said to the officer, naniniwala po ang official na ito. Nagagaling yung kanyang anak, kaya nga siya uh, umuwi. Now, mga kapatid, there are two. Uh, situation in in the story or three situations in the story mga kapatid. Una, the woman encountered Jesus physically, had the arguments with Jesus, and then eventually Jesus praised her as great faith. Second, the centurion mga kapatid, Jesus believed him as and praised him as great faith. There's no such great faith in Israel, the centurion. Mga kapatid, tapos, itong Jewish official, walang, walang komentary si Jesus, mga kapatid. Hindi <laughs> ko mahanap. <laughs> Now, okay. Verse 54, basahin natin ito. Baka meron dito, no? <laughs> now, this was now the second sign that Jesus did when He had come from the uh, Judea to Galilee. So, mga kapatid, mal- malamang nauna itong story na ito kaysa si Torion. All right. So, ang nangyari dito mga kapatid, there are two or three important things na kailangan nating tandaan dito. At dito pa ulit-ulit, 
just say a word sabi ng centurion and dito naman sa roman uh, jewish official the man believed the word of jesus no the man believed the word that jesus spoke to him in verse 50 of chapter 4 of john mga kapatid word now during their time when they encounter physically jesus wala pa ang bible noon no <clears throat> may lesson sa iyo matutunan doon mga friend kahit na ngayon kasi ngayon wala pang wala pang bible wala pang kumpa, compile, compile new testament so ngayon yung word ni jesus ay hindi pa na re-record pero sa panahon natin ngayon na record na now ngayon ang ibig ko lang sabihin it's because There is no need of the physical presence of Jesus when you need a miracles, when you need a f- um, um, healing. Mahabad, it indicates that the word of Jesus is powerful. Either he is in the presence of the the situation or not physically in the presence of situation. As long as the word of Jesus No, as long as the word of Jesus is there, nandoon siya mga bred, ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos para sa atin ay naroon. Mga kapatid, yun na rin yung presensya ng Diyos. Ito po yung tinuturo sa atin itong mga faith na ito. At dito rin natin makikita mga kapatid, na meron tayong part na kailangan gawin. Ano yun? Maniwala mga kapatid. At yung paniniwala na yun, dahil naniniwala ang mga taong ito sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi po sinasadya ng mga taong ito, the centurion and the woman, no? except the Jewish guy. Hindi po ito sinasadya, mga kapatid, na magkaroon sila ng award na great faith and there's no such faith in Israel. Ang ginawa lang nila, because of the prostration, they believe the word of Jesus. They believe that Jesus, when He say a word, it will happen. Mga kapatid, ang tutunan natin ngayon, kasi in this gesture of obedience, kasi sabi ni Jesus, go! And it will happen as you believe. The centurion. Mangyayari yan as you believe. So mga kapatid, ang tinawag ni Jesus nito na faith, yung action ng pagpanin, nung naniniwala ang centurion mga kapatid, ang ginawa lang niya, paniniwala. Pero Jesus label it as great faith. So mga kapatid, there is no difference in faith and belief. Ang believe, mga kapatid, ay yung gagawin natin sa salita ng Diyos. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Pero pag mag-response na tayo doon at naniniwala na tayo, it is Jesus who will label it as faith or great faith or there's no such faith. Mga kapatid, don't be confused in believing and in faith. Because it goes together. Now, there is another, another person that would indicate that if you have faith, And you have this belief. Ang, mang, ang mangyari lang mga kapatid, if you believe, we will assume that Jesus will level that as faith. No? I-level i- ni Jesus. No? Tatawagin ni Jesus na yung paniwala mo, faith yan. May great faith ka. Okay? So mga kapatid, every time we believe the word of God, And we put it into action. Kasi kailangan ng action, mga kapatid. Merong sinasabi si Jesus palagi na go. It happened. Go, your son will live. Di ba? Tandaan niyo na, mga kapatid, the word go. Now, before Jesus left us on earth, kasi the word of Jesus, the words of Jesus, words, yung mga sinasabi ni Jesus, Nakakumpile na dito sa Bible. At last na tagubilin ni Jesus sa atin, Go, therefore, and make disciples. Mga kapatid, this will indicate now that if you have faith based on command of Jesus that you have to go, if you go, then you have faith. If you do not go, then you don't have faith. 
Mga kapatid, bago na tanggap ang miracles ng mga taong ito, on their part, kahit na sinabi na ni Jesus na pagdalingin ko yan, on their part, they have the action. They have the responsibility. Two days, bago na laman ng, or the following days, I think, bago na laman ng Jewish official na yung anak na pinagaling, same hour nung si Jesus ay nagsabi na pagalingin ko yung anak mo. But he needs to go first Kasi kung hindi siya nag-go, hindi niya alam, malalaman na gumaling na pala yung anak niya. At hindi niya malalaman na meron na palang naghintay sa kanya doon miracles. Mga kapatid, in our lesson today, if you do not go, in spite of the powerful word of Jesus that we encounter, in spite of that testimony in the Bible, in the story in the Bible, the word of Jesus is powerful, only you have to... Oh, the thing that we have to do is to believe Him. And when we, we believe Him, we have to take on action, a gesture, the proof that we believe on Jesus. Likewise, Jesus will fulfill His promises. Toto pa rin ang pangako ni Jesus kung nagsabi ni siya na go at tayo ay sumunod, nag-go tayo, pumunta na tayo, umalis na tayo, mga kapatid, mangyari yung sinabi ni Jesus. Now, ano yung sinabi ni Jesus all throughout the ages in our time? And His words. Matthew chapter 28, mga kapatid, kasi ang daming tigas ng ulo, mga kapatid. <laughs> marami, maraming walang faith. Malalaman mo ngayon yan kung isa ka dito. Ito ang sabi ni Jesus, no? All authority in verse 18. In chapter 28, verse 18. No? And Jesus came and said to him, All authority in heaven and on earth has been given to me. Oo, oh, nandiyan na sa kanya. Kanina, nung kanina yung story na yun, wala pa yung auto, all authority in heaven and on earth. Wala pa yun, ha? Si Jesus lang yun, dumating. Pero ang paniniwala nila, they believe that Jesus only say a word, Jesus, then it will heal. Centurion. No? Then Jesus requested, yung official Jewish, Jewish official requested, sabi ni Jesus, your son will be healed. The woman, Canaanite woman, no? Believe on Jesus and argue with Jesus. Then, nakaroon siya ng reward <laughs> sa argument with Jesus. Pinagaling yung kanyang anak. Mga kapatid, dito may authority na si Jesus. Nakita na natin, here was recent, na may salita siya. Ang sabi niya, go therefore and make disciples. Mga kapatid, kailan mo ba pa sabihin matigas ang ulo natin? <laughs> Mga kapatid, hindi po lang just ordinary matigas ang ulo. Kung matagal ka ng kristyano, matagal na tayong kristyano sa simbahan, at ni isa wala tayong disciple. Mga kapatid, that is something that will address now to your faith and believe. Neither you do not believe the Bible or the Word of God, nor in Jesus point of view, wala kang faith sa Kanya. Now, I cannot judge your salvation. Hindi natin pinag-usapan yung salvation. Kasi only God can do that on salvation. But on the things that you are responsible of your action until now, wala ka pang disciple. Mga kapatid, ang sabihin ni Jesus sa iyo, wala kang faith. Sasabihin ko lang yun based on the story. Now, Ano ba ang gagawin kung mag-disciple ka? Okay? Kasi ang disciple or go, ibig sabihin, hindi diniploy ni Jesus ang tao to go. No? Inutusan niya yung mga apostle niya kung hindi niya disciple, kung hindi niya follower. Therefore, you cannot go if you are not follower of Jesus. Ano ba ang pagiging follower of Jesus? Ang follower of Jesus is you need to be disciple. You need to be trained in the word of God. Kaya ngayon, ang daming mga rason, no? ang daming nating dahilan, Pastor, hindi ako pwede mag-disciple kasi hindi ko alam. Eh, nandiyan yung Bible eh. Nandiyan yung magtuturo sa'yo. Anong ginawa mo? Ha? 
Kasi nga, you cannot disciple, we cannot disciple if we are not being discipled. Hindi tayo na disiplina. Hindi tayo na-train. And that is why many of the Christian failed to be a disciple maker, to go and make disciple, at wala talaga silang madi-disciple kasi ayaw nilang magpa-disiplina mga kapatid. Gusto lang nila pupunta sa simbahan, oo po, tatanggap ng blessing, aalis at party-party na. Mga kapatid, mahiya naman tayo sa Diyos. Hindi ganyan po ang Diyos at walang Diyos na ganyan sa Bible. Mga kapatid, scam yun pag mayroong ganun. <laughs> That's why we need to go because Jesus is our ultimate. Uh, uh, sinabi niya sa lahat, all throughout the ages. Bakit ko po masabing all throughout the ages, mga kapatid? Sinabi dito, Go therefore and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey that I have and observe that I have. That is why, mga kapatid, if you have the disciple, you have to teach them all that I have commanded you. All that I have commanded you. Meron ka na bang tinuruan ng tao na all the command of Jesus. Of course, wala pa. Bakit? Wala kasi kuna, wala kang alam sa command ni Jesus. Kasi nga, hindi ka nagpa-disciple. <laughs> <laughs> hindi ka nang patrain. Kung tinuturuan ka naman, <laughs> ayaw mong sumunod. Next, Behold, I am with you always till the end of the age. Always till the end of the age. Until this generation, the words, the powerful word of, powerful word of Jesus is still powerful in our generation. And this condition has not yet been finished. Until now, it is still functioning as is. Mga kapatid, sabihin mo, Pastor, word di God lang yan eh. Ang ano man napapagaling ng sinturyon at saka yung, yung Jewish official, just say a word. Ang kaya, ang dami na sinabi ni Jesus, so just say a word. Kailangan pa ba, ba natin physically nandito si Jesus? Pag nandito si Jesus, baka nabatukan tayo lahat? Baka nabugbog na tayo? <laughs> Mga kapatid, just say a word. Order yan. Kami pag sa military order, hindi na namin kailangan ng general pa na isa-isahin kami mga sundalo doon. Oh, ito yung order ko. Hindi, papadala lang yan ng papel. Pag nandyan yung papel, order. Oh, ito yung order of command natin. Order of uh, no, today. Oh, mission. Uh, medical mission. Oh, saan tayo? Punta tayo sa ganito. Sa taal. Oh, relief operation. Ganito, ganyan. Ang alis, ganito. Ang balik, ganyan din. Oh, isi, ganito yung ganyan. Mga kapatid, ganun yung order. Word lang yan, salita lang yan. Walang pinakaiba yan sa generation natin at saka sa kuman ni Jesus in the Word. Now, basic faith. Meron ka ba yan? Meron ka yan, masasabi mo yan at masasabi ng taong nasa paligid mo if you start being discipled at na-disciple ka na ngayon at naturuan ka na ngayon sa lahat ng command ni Jesus. Lahat ha? Lahat ng command ni Jesus. At ngayon, magsimula ka na rin magturo sa iba. Mga kapatid, the first command that I teach you now, ngayon, kayo mga gustong mag-disciple, is to go and make disciples. Paano? Paano? Magsimula ka sa training. Okay? So, balikan natin yung woman. Mga kapatid, kahit na hindi ka pakasali, sabihin mo, eh, pastor, hindi ko kasali dyan kasi ganito. Mga kapatid, walang pinagkaiba sa kananay to man yun. Pastor, hindi ako kasali dyan kasi ganito may kasalanan ako at ganito yung ano ko, dangal ko dito sa lugar namin. Mga kapatid, walang pinagkaiba yan sa kananay to man. Dogs nga ang tawag eh. Okay? Huwag na natin gamitin ng rason yan. Hindi ako pwede, pastor, kasi hindi pa ako mabait. Kailan ka babait, mga kapatid? Hindi ka pa babait. Walang babait dito sa tao, uh, ta- na tao dito sa mundo. Ang sinabi naman ni Jesus eh, ang mapapunta sa la- langit lahat ng mabait, hindi. Wala. Ang sinabi ni Jesus, go and make disciples. Huwag mo na hintayin, bumait ka mga kapatid. Kahit na bumait ka, hindi ka pa rin mabait sa panangin ng mga tao. Lalo na't may mga history tayo. Okay? Go and make disciples and have great faith. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your power and your wisdom. Thank you also, Lord, for allowing us to understand your words, to follow you, Lord, to be powerful, O God, in this generation, because you are powerful, O Lord, and your word is still in our lives. 
Thank you God sa mga lahat ng mga dalawang isip pa sa inyo, Lord. They have to follow you. They have to obey you. To be a disciple maker. And they will also be disciple, O God. Magpakumbaba at magpa-disciple, O Lord. Magpapadisiplina sa iyong salita at sa iyong mga command autos. We give you all the praise and thank you, O Lord, for all the women right there. Mga mothers, thank you, God, for strengthening them. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all.